नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में किसान भाइयों 40 से 45 दिन पर आलू में कौन सी स्प्रे करनी चाहिए व कौन से खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आलू ज़्यादा बने आलू जल्दी मोटा हो आलू के अंदर कीट ना लगें अर्थात बारिश की या बंधने की बीमारी ना लगे और आलू में झुलसा रोग ना लगे और जैसे जैसे किसान भाइयों ठंड का मौसम आता है वैसे वैसे हमारे आलू की फसल में जल ग्रहण की बीमारी और आलू फटने की समस्या तथा आलू में चेचक रोग की समस्या आने लगती है तो ये सभी बीमारियां हम एक स्प्रे में कैसे कंट्रोल करें इसमें कौन सी दवाई लगाएं किस समय लगाएं और कितनी मात्रा में लगाएं तो इन सभी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों मैं आज आपको एक ऐसा स्प्रे बताऊंगा जिसे यदि आप अपनी आलू की फसल पर समय से लगा देते हैं तो आपके आलू की फसल में इनमें से कोई सी बीमारी नहीं आएगी और आपके आलू की फसल आपको एक शानदार और बढ़िया उत्पादन देकर जाएगी किसान भाइयों तो आप वीडियो को पूरा देखें अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे किसान भाई यदि हम अपने आलू की फसल में चालीस से पैंतालीस दिन की अवस्था में सही तरीके से ध्यान कर लेते हैं उसकी देखभाल कर लेते हैं तो हम वाक्य में ही आलू की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों क्योंकि किसान भाइयों आलू की फसल के लिए 40 से 45 दिन की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कंधों का विकास होता है नए कंध बनते हैं पौधे का विकास होता है पौधा मोटा होता है और आलू का साइज बढ़ाने के लिए हमें उसमें कार्य करना होता है किसान भाइयों किसान भाइयों आलू की फसल की जो ग्रोथ होती है वो लगभग चालीस से पैंतालीस दिन के अंदर पूरी हो जाती है कम्प्लीट हो जाती है अर्थात भरपूर मात्रा में उसकी ग्रोथ हो जाती है तो किसान भाई हमने अपने आलू की फसल पर जो 40 से 45 दिन तक कार्य किया था पौधों की अच्छी ग्रोथ हो सके पौधों में आलू ज्यादा बन सके तने मोटे पत्ती चौड़ी और फसल हमारी एकदम सुरक्षित रह सके और 45 दिन के बाद जो हमें अपने आलू की फसल में कार्य करना जो देखभाल करनी है एक तो हमारी फसल के अंदर बीमारी ना लगे जैसे जड़ ग्रहण की बीमारी है कीटों की बीमारी है बंधने की बीमारी है और सबसे भयंकर बीमारी आती है आलू की फसल के अंदर झुलसे की बीमारी जिसे हम ब्लाइट की बीमारी कहते हैं ये बीमारियां ना लगे और हमारे आलू का जो साइज है वो तेजी से बढ़ सके और हमारी आलू की फसल लंबे समय तक सुरक्षित रह सके ये सभी हमें कार्य करने हैं भाई इन सभी के लिए हमें उसमें खाद फैक्टर लगाने हैं और स्प्रे लगानी है तो सर भाई मैं आपको इसके लिए ऐसी दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप लगाकर अपने आलू की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों तो इसके लिए जो आपको मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है जो खाद और फर्टिलाइजर लेकर आना है किसान भाइयों एक तो आपको लेकर आना है किसान भाई इसमें एन जीरो बावन चौंतीस इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको एक किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लाना किसान भाइयों दूसरा किसान भाई इसमें आपको एक ऐड करना है फंगिसाइड फंगिसाइड किसान भाइयों हमें इस प्रकार से लेना है ताकि हमारी आलू की फसल में जड़ गलन ना आए और उस झुलसे की बीमारी भी ना लगे तो इसके लिए आपको जो फंगिसाइड लेना है किसान भाइयों आप टाटा की ताकत ले सकते हैं या आप अदामा का समीद ले सकते हैं इन दोनों में से आपको एक ही लेना है यदि आपकी फसल के अंदर झुलसे की बीमारी लगी हुई है या जड़ ग्रहण की समस्या है तो आपको इनकी डोज लेनी है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आपकी फसल नॉर्मल है स्वस्थ है उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो आपको इसकी डोज लेनी है 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों तीसरा किसान भाई इसमें आपको ऐड करना है कीटनाशक कीटनाशक में आप इमिडा क्लोप्राइड ले सकते हैं सत्रह वाली या आप थाई मिथोक्सम ले सकते हैं पच्चीस वाला इन दोनों में से भी आपको एक ही लेना है इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 100 एम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी किसान भाइयों अब किसान भाइयों हमारे आलू की फसल में आलू फटे नहीं आलू साफ निकले रंगदार निकले तो इसके लिए आपको इसमें ऐड करनी है बोरोन बोरोन आपको स्प्रे वाली ऐड करनी है जो 20 परसेंट वाली आती है इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग एक ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करनी है किसान भाइयों अब किसान भाई इन सभी दवाइयों को मार्केट से ला इनका आपको घोल तैयार करना है घोल तैयार करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है जो आपने एन पी के जीरो बावन चौंतीस लिया है इसका घोल आपको सन भैया बिल्कुल अलग बाल्टी में बनाना है अर्थात आपको दो बाल्टियां लेनी है एक बाल्टी में आपको एन पी के जीरो बावन चौंतीस का घोल बनाना है और दूसरी बाल्टी में सन भैया आपको जो आपकी फंगी साइड है कीटनाशक है और जो बोरोन है ये सभी आपको एक बाल्टी में घोल लेनी है तो जब आप स्प्रे करेंगे सन भैया तो उस समय जो आपने पंप लिया है उस पंप को आप पहले पानी से आधा भर लें और पानी से आधा भरने के बाद जो आपने एन पी के जीरो बावन चौंतीस का घोल बनाया था एक बाल्टी में तो आपको एक लीटर दवाई उसमें से डालनी है टंकी में वो और जो दूसरी बाल्टी में आपने घोल बनाया था कीटनाशक फंगिसाइड और बोरोन का एक लीटर आपको उसमें से डालनी है 
तो टंकी को पूरा भर लेना है अच्छे से और अपनी फसल में आप स्प्रे कर सकते हैं सर भाइयों स्प्रे करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना जिस समय आप स्प्रे करें तो सुबह की ओर नहीं होनी चाहिए अर्थात आपको जो स्प्रे करना है अपनी फसल में वो लगभग बारह एक बजे के बाद करना है सर भाइयों ताकि आपकी फसल में सुबह की ओर ना रहे दूसरा सर भाइयों जब आप स्प्रे करें तो आपकी फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए सर भाइयों तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने आलू की फसल में 40 से 45 दिन की अवस्था में इस स्प्रे को कर सकते हैं और अपनी फसल को रोगों से बचा सकते हैं किसान भाइयों यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो